പോകെ പോകെ എ എം ടിയുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിനോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എ എം ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പഴയ പോലെ ഉള്ള ഒരു ഒരു അസഹിഷ്ണുത തോന്നുന്നില്ല സുസുക്കിയുടെ ഗ്ലോബൽ മോഡലാണ് ഇഗ്നിസ് ഇഗ്നിസിന് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഉണ്ട് അതായത് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ വലിയൊരു എസ് യുവിനെ വലിച്ചു പിടിച്ച് ചെറുതാക്കി വെച്ച രൂപം എന്ന് ഇഗ്നിസിനെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൗതുകമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വണ്ടിയാണ് ഇഗ്നിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടി പ്ലാനിൻ്റെ പുതിയ വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് മാരുതി സുസുക്കി ഇഗ്നിസിൻ്റെ ബി എസ് സിക്സിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇതിനകത്ത് കുറേ അധികം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മരങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇഗ്നിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലാറ്റിൻ വീടിൻ്റെ അർത്ഥം ഫയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തീയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ സുസുക്കി കൾട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലിനാണ് ഇഗ്നിസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം ഒരുപാട് വകഭേദങ്ങളൊക്കെ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ നമുക്ക് ഇഗ്നിസിനെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപം തന്നെയാണ് പുതിയ ഗ്ലോബൽ മോഡലിനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലാംസ് കാണാം ഈ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലാംസിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ക്രോം എലവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്രോമിൻ്റെ അതിപ്രസറുള്ളൊരു മരുതി സുസുക്കി വണ്ടി നമുക്ക് ഇഗ്നിസിനെ വിളിക്കാം കാരണം ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്രോം എലവൻ ഉണ്ട് ഈ ക്രോം ബോർഡ് ഈ ഗ്രില്ലിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കിടക്കുന്നത് അതിന് നടുവിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് കാണാം ഈ ഗ്രില്ല് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ എസ് പ്രസോയിൽ കണ്ടു ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റർ പ്രസോയിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എസ് യു വി സ്റ്റായ തോന്നിക്കാനായിട്ട് ഗ്രില്ലിന് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വാഷിൻ്റെ നോസിൽ കാണാം കുറച്ച് അരോചകമായിട്ട് തോന്നി ഇനി ചെറിയൊരു ബോണറ്റേരിയാണ് വലിയൊരു ബോണറ്റേരി ഒന്നുമല്ല അതിന് താഴെ ഒരു സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് തോന്നിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫേക്ക് ഫൈബറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടോ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥും ഫോഗ് ലാംസ് കാണാം ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂണിറ്റും എൽ ഇ ഡി യൂണിറ്റും കൂടി ചേർന്ന ഹെഡ് ലാമ്പാണത് അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ കൊണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസിനകത്ത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഹൈ ബീമും ലോ ബീമും ഉള്ളത് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഹെലോജൻ ഒന്നുമില്ല ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ടോ ഹുക്ക് കാണിക്കാം ഈ ടോ ഹുക്കും ഈ ബ്ലാക്ക് ഇൻസൈഡിലേക്കും ഈ ഒരു മെമ്പറിലേക്കും കയറ്റി വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നത് നല്ല കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി ഇനി ഫോഗ് ലാമ്പിനും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസൈഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വശത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഇൻസൈഡ് കാണാം ഇതൊരു സ്പോർട്ടിഷ് ചായ കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് പറയാം ഇനി വൈപ്പേഴ്സൊക്കെ ടക്കടെ വേണം അത് ഡ്രൈവറെ കണ്ണിലൊന്നും പെടില്ല ആ ബ്ലാക്ക് ഇൻസൈഡിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി റേഡിയോ ആൻഡ്ര ബാക്കിലാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലല്ല കൂടാതെ റൂഫ് റേൽസും കാണാം അപ്പോൾ ഈ റൂഫ് റേൽസും ഈ ഗ്രില്ലും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എസ് യു വി ചായ നൽകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വശങ്ങളിലെ ഈ ഒരു വീൽ ക്ലാഡിങ് ഈ വീൽ ക്ലാഡിങ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ക്ലാഡിങ് ശരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബാക്ക് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി എസ് യു ചായ തോന്നിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കാഴ്ചയിൽ ഇതിനെ ചെറിയ വണ്ടി എന്ന് തോന്നിക്കുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥലമുണ്ട് അത് തീർന്നും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ വീലിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ബ്ലാക്കാണ് അലവീലിൻ്റെ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫൈവ് സ്പോക്ക് അലവാണ് ഫൈവ് സ്പോക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് സ്പോക്കുള്ള ഫൈവ് സ്പോക്ക് നമ്മളുള്ള പത്ത് സ്പോക്ക് ഉണ്ട് ശരിക്കും നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് ആറ് പതിനഞ്ച് അതായത് പതിനഞ്ചഞ്ച് വീലുകളാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊഫൈൽ ഉള്ള വീലാണ് ഇനി ഈ ടയറിൻ്റെ മുകളിൽ വീൽ ആർച്ചൻ തോന്നിക്കാനായിട്ടൊരു ചെറിയ ബോഡി ലൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എസ് യു ഷായുടെ ബാക്കിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി മിറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മിറുകൾ തന്നെയാണ് ചെറിയ ബൈക്കിൻ്റെ തട്ടൊന്നും പൊട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു മിറർ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മിറിൻ്റെ ഈ ഷേപ്പ് ശരിക്കും നല്ല ഭംഗി കാണാനായിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇനി എ പില്ലർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി പില്ലർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി പില്ലർ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ തീരെ പറയാം ഈ ഡോറിന് റിക്വസ് സെൻസർ രണ്ട് വശങ്ങളിലും കാണാം ഇപ്പോൾ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ തുറക്കുന്നൊരു ഡോറാണ് ഈ ബാക്ക് ഡോർ ഞാൻ അന്ന് സിയാസ് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു രണ്ട് വട്ടം പ്രസ് ചെയ്താലേ തുറക്കുള്ളൂ പറഞ്ഞു അത് മാതിരി എല്ലാ
അപ്പോൾ അത് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊരു എ എം ടി ആണ് കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡോർ പാഡിൻ്റെ ആദ്യം പറയാം ഈ ഡോർ പാഡിലുണ്ടോ വൈറ്റ് ഇൻസൈഡിലുള്ള ഡോർ പാഡാണ് ആ ഡോർ പാഡിലൊരു ഒരു ഗൺ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു കളറിലൊരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ കാണാം ഈ ഒരു കളർ പല വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ ആദ്യം മുടിച്ച വണ്ടിക്ക് കാണുന്നത് ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ കളർ സിം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറാണ് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറിന് ബോട്ടിലൊരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് മാപ്പ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ സ്വിച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് ആണ് ലോക്ക് മിററിൻ്റെ കണ്ടോൾസ് കാണാം ഇനി ഇതാണ് ക്രോം ഡോർ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഏരിയ കാണാം ഒരു ട്യൂട്ടർ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റോ ഇതൊരു എം ടി മോഡാണ് അപ്പോൾ ഡെറ്റ് പെഡിൽ കാണാം ബ്രേക്ക് പെഡിൽ കാണാം ഇനി സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോ ബട്ടൺ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിലാണ് ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൽ രണ്ട് കളറുകളുണ്ട് മോളിൽ ബ്ലാക്കും താഴെ വൈറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എ സി വെൻ്റ് സർക്കിൾ എ സി വെൻ്റാണ് ഈ എ സി വെൻ്റെ ക്രോം ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുതിയൊരു കാര്യം കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഇതിന് അവിടെ നിൽക്കുന്നൊരു നോബ് കാണാറുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ബട്ടൺസ് ഈ വലുതായിട്ട് കൊടുത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റൻ സജിഷ്ടാണ് ഇനി അകത്തിരിക്കാം അതിനുമ്പോൾ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയും സീറ്റ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ പുതിയ ഡിസൈൻ കണ്ടില്ലേ ഇരിക്കാണ് കയറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കയറി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അകത്തു നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യണേ ഇപ്പോൾ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സൺ വൈസറുകൾ തുടങ്ങാം ഈ സൺ വൈസറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒരു മിറർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടപ്പൊന്നുമില്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ലൈറ്റൊന്നുമില്ല ഇനി മിറർ ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് അല്ല ഇത് മാനുവൽ ഡിമ്മിങ് മിററാണ് ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ എ എം ടിയുടെ ആ ഒരു വാണിയം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡറും കാണാം ഇനി ക്യാബിൻ ലൈറ്റ് ഫ്രണ്ടിലാണ് എൽ ഇ ഡി അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും എൽ ഇ ഡി ഉള്ള ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ക്യാബിൻ ലൈറ്റ് എന്തോ ഉണ്ടോ എൽ ഇ ഡി അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂഫ് ലൈൻ കണ്ടില്ലേ ബാക്ക് കാഴ്ച കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡോർ പാഡ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം എപ്പോഴും പറയാനുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റിക്ക് കുറച്ച് കുറവ് മാരിൽ തോന്നാറുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് ഈ ഒരു തുറക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അറിയാണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലോ ബോക്സിനകത്ത് കൂളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കാണുന്നില്ല ഗ്ലോ ബോക്സ് അതൊരു ഗ്ലോ ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഇഗ്നീസിൻ്റെ സ്മാർട്ട് പ്ലേ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മാനിൽ കാണാണ്ട് കൂടാതെ ഓണേഴ്സ് മാനിൽ കാണാം ഈ ഓണേഴ്സ് മാനിൽ നല്ല ഭംഗി കാണാൻ തീരും നെക്സ്റ്റ് ഡേയുടെ ഒരു ഓണേഴ്സ് മാനിലിൻ്റെ ഒരു കളർ കോപ്പി ആയിരിക്കും അത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക പോർഷനും കൂടി ഈ ഗ്ലോ ബോക്സിനകത്ത് കണ്ടു അപ്പോൾ അത് എടുത്തു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇനി വശങ്ങളിൽ സർക്കുലറാണെന്ന് പറഞ്ഞു എ സി വെൻസ് പക്ഷേ നടുവിലെത്തുമ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടൊരു ക്രോം ഇൻസെറ്റ് കൊടുത്ത് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തോന്നി ഇപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്തേക്ക് വരാം ഈ ഒരു എ സി കൺട്രോൾസ് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് ഓടിക്കേണ്ട കൺട്രോൾസ് നല്ല മനോഹരമാണ് ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ പോലെ തോന്നി ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനത് ഓൺ ചെയ്യാണ് സുസുക്കിയുടെ ഒരു ലോഗോട് കൂടിയാണ് ഈ മീഡിയ സ്ക്രീൻ ഓണായി വന്നത് കണ്ടില്ലേ ഫാൻ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഫാൻ സ്പീഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ സൈലിലാണ് അതിന് ഓടിവിളാണ് ഈ മീഡിയ സ്ക്രീനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഫ് എമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം കാണാം മീഡിയ ഫോൺ കണക്റ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ഈ മീഡിയക്കകത്ത് എം എഫ് എം ഡി ആർ എം യു എസ് ബി ബ്ലൂടൂത്ത് ബോക്സ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കാണാം എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ആപ്പിൾ കാർപ്പിളയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ടച്ചൊക്കെ നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ കണക്റ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ കാർപ്പിളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് ഓലിയം അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ഓപ്പ് ഒക്കെ കാണാം മ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കേൾപ്പിക്കാം സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കേൾപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് ഞാൻ മ്യൂട്ട് മാറ്റുകയാണ് മ്യൂട്ട് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ എഫ് എം ഒന്ന് മാറ്റി എബോ ആവറേജ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് നിസംശയം പറയാൻ പറ്റുണ്ട് ഇനി എ സിയുടെ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ശരിക്കും എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ എ സിയുടെ യൂണിറ്റ് വന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഡിസ്പ്ലേക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത്
ബട്ടനും കൂടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റുകളൊക്കെ കാണാം പിന്നെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റ് ശരിക്കും മനോഹരമായിട്ട് തോന്നി മുകളിൽ ലൈറ്റും ആ നാട്ടിലെ റിംഗൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് തോന്നി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് റെഡ് ലൈൻ മാർക്ക് ഓടിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാം ഇനി ഈ മിറർ ഫോൾഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യാണ് അൺഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പ്രസ് ചെയ്യാൽ മതി അൺഫോൾഡ് ആവും ഇനി ഡോർ തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് പോവാണ് പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് കുഞ്ഞു കാറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ഏറ്റവും മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടത് അത് ഏറ്റവും പിന്നിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കീക്ക് അത് ലോക്ക് അൺലോക്ക് ബട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൂട്ട് ഓപ്പണിങ് ബട്ടൺ ഇല്ല കാരണം ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൂട്ടിന് മുകളിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോരാം ഇത് ബാക്കിൽ ഇരിക്കും പോയി ചെറിയ കാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചെറിയ കാറിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമല്ല വലിയ സ്ഥലമാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നല്ല സ്ഥലമുള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല നീ റൂം ഉണ്ട് നല്ല തൈ സപ്പോർട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഹെഡ് റൂം ശരിക്കും എടുത്ത് കാണിയാം ഹെഡ് റൂം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രാഫ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും സ്പ്രിംഗ് ലോഡറാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ പിന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് എ സി വെൻറ്റ് ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് ബോട്ട് സൗകര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ ഫ്ലൂർ ഹമ്പ് കാണാം ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിലെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ടു സീറ്റർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി കാരണം മൂന്നാമത്തെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ലാബ് ബെൽറ്റ് തന്നെയാണ് ബാക്കിലും ഒരു സ്പീക്കർ കാണാൻ കൂടാതെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ കാണുന്നുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് ഇൻസൈഡ് ബാക്കിലെ ഡോർ പാഡിലും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തു വരാത്തൊരു കാര്യം ഈ വശങ്ങളിലെ ഈ ഒരു മൂന്ന് കട്ടിങ് ആണ് ഇതാണ് ഇഗ്നീസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിട്ടുപോയതാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ വീലാർച്ചും ശരിക്കും പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതും എസ് യു ചായ തോന്നിക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചു ഇനി പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൂട്ട് തുറക്കാണ് ബൂട്ട് തുറക്കാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ലിക്വിഡ് സെൻസർ കാണാം കൂടാതെ ഒരു ബട്ടണും കാണാം ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാച്ച് തുറക്കാം അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടിയും മറച്ചിടാവുന്ന സീറ്റാണ് അത് മറച്ചിടുമ്പോൾ നല്ല ലഗേജ് സ്പേസൊക്കെ ശരിക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ബൂട്ട് ഏരിയ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ലഗേജ് വെക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടായിട്ട് തോന്നി കാരണം ഈ ഒരു ഇതിൽ തട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കുഴിയായതുകൊണ്ട് ഇനി ബൂട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നീക്കിയിട്ട് ഇത് പൊക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെയർ വീൽ കാണാം ഈ സ്പെയർ വീൽ ആലോയിസ് അല്ല സാധാ വീൽ തന്നെയാണ് ഇനി എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഐസോഫിക് ചൈൽഡ് സീറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടെത്തനും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇനി സീറ്റൊന്ന് മറച്ചിടാം നിങ്ങൾക്കൊരു രൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് കണ്ടേ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സീറ്റ് മറച്ചിട്ടപ്പോൾ ആ ലഗേജ് സ്പേസ് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലഗേജ് സ്പേസും ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഡോർ അടയ്ക്കാനായിട്ടൊരു അതായത് ഹാച്ച് ഡോർ അടയ്ക്കാനായിട്ടൊരു ഹാൻഡിലും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഗ്നീസിൻ്റെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ നമുക്ക് പൂർണ്ണാക്കാൻ പറ്റില്ല എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് കെ എസ് സീരീസ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് ഫോർ സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ പ്ലഗ്സ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എൻ എമ്മും അതുപോലെ ഒരു അറുപത്തി ഒന്ന് കിലോവാട്ട് പവർ ഉള്ളൊരു എഞ്ചിനാണത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഞ്ചിൻ ബേക്ക് അത്യാവശ്യം സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ബംബറും ഈ എഞ്ചിനും തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ പിന്നെ എ ബി സെൻസർ കാണാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നത് ഈ സി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ റൂമിന് ബോണറ്റിന് ശരിക്കും ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇഗ്നീസ് ഓടിക്കാട്ടോ ഇഗ്നീസിൻ്റെ എ ജി എസ് ഓടിക്കാണ് അപ്പോൾ എ ജി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് മാതിരി അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് തമ്പ് കണ്ടോറും കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇല്ല ലെതർ റാപ്പിംഗ് ഒന്നുമില്ല സാധാ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് കാലു കൊടുത്ത് എടുക്കാട്ടോ ഈ റെഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അയ്യായിരത്തിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അയ്യായിരത്തിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്ന പറയുമ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണാനുണ്ട് കണ്ടോന്ന് കാണിക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് പക്ഷേ മാനുവൽ മോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാനുവൽ മോഡ് ഇടുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഡ് ലൈൻ
വണ്ടിക്ക് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ മക്ഫേഷൻ സെറ്റാണ് ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ നമുക്ക് പരിചയമാണ് കാരണം വാഗനാറ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് സ്വിഫ്റ്റ് വരെയുള്ള സസ്പെൻഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂണുകളുള്ള ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് എഗ്നീസിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എഗ്നീസ് ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വണ്ടിയൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലീഗൽ സ്പീഡിലൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വണ്ടിയൊന്നും എഗ്നീസ് പറയാൻ പറ്റില്ല എഗ്നീസ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കൺട്രോൾ തരുന്ന വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ഞാൻ സിയാസിന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡെഡ് സെൻറ്റർ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാരുതി സ്റ്റിയറിങ്ങുകളിൽ കാണാറുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേലയോ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പല വീഡിയോയിലും താഴെ ഞാനത് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്തതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഈ താഴെ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വില എന്നുള്ളതും ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളത് കാരണം അത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടിയും നല്ലത് എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും കാണാനായിട്ട് എളുപ്പമാണല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ ഗിയർ ആക്സിലേഷനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഗിയറിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ഗിയറിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് കാലം കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറിപ്പോയി ഞാൻ ചവിട്ടിയപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ഗിയറിൽ ആക്സിലേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മെല്ലെ തന്നെ ഓടിച്ച് കാണിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗിയറിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ ചെറിയൊരു ഇൻപുട്ടാണേ ഒന്നും അമർത്തി ഓടുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ഗിയർ മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗിയർ മാറി നാലാമത്തെ ഗിയറിലെത്തി ഇതൊരു ഫൈവ് സ്പീഡ് എം ടി ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ കീഴിൽ നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫിലോഷൻസി ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് മതിയാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചവിട്ടി കുത്തി ഓടിക്കുന്നതിന് പകരം മെല്ലെ ഓടിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ എ എം ടി ഡി ലാഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓടിച്ചത് ചെറിയൊരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും പോകെ പോകെ എ എം ടി ഡെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എ എം ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പഴയ പോലെ ഉള്ള ഒരു ഒരു അസഹിഷ്ണുത തോന്നുന്നില്ല എ എം ടിയോട് നമ്മൾ തദാത്മ്യപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വണ്ടികളൊക്കെ ഓടിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി അപ്പോൾ ശരിക്കും എ എം ടി റിഫൈൻഡായി വരുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കുകളിലേക്ക് വണ്ടികൾ തിരിയുമ്പോൾ എ എം ടിയുടെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം ഇന്ദ്രക്ഷമത കൂടിയ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ എ എം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ കാലം കൊടുക്കാം കാലം കൊടുക്കുമ്പോൾ നാലാമത്തെ കീറി നല്ല അഞ്ചാമത്തെ കീറി രണ്ടാമത്തെ കീറി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കയറി പോകുന്നത് ഈ എഞ്ചിൻ നോട്ട് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ നോട്ട് അകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആർ പി എം കഴിയുമ്പോൾ നാലായിരം നാലായിരഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം കഴിയുമ്പോഴാണ് അതുവരെ വണ്ടി നല്ല സൈലൻ്റ് ആട്ടോ ആ ഒരു ആർ പി എം കഴിയുമ്പോൾ നോട്ട് അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ആ വരുന്ന നോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സ്പോട്ടി നോട്ടാണ് അത് അരോചകമായിട്ടുള്ള നോട്ട് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കാലം കൊടുക്കണേ എഞ്ചിനോട് കണ്ടില്ലേ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആർ പി എമ്മിലൊക്കെയാണ് ഗിയർ മാറിയത് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എൻ എം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ കെ സീരീസ് എഞ്ചിൻ്റെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഡ്രൈവിലിറ്റി നന്നായി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ എ എം ടിയുടെ ഷിഫ്റ്റ് സീംലെസ് ആവാനായിട്ട് ആ ടോർക്കിന് സഹായമുണ്ട് എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തൊന്ന് കിലോ വാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ബി എസ് ബി ക്യോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു കെ സീരീസ് എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റിനകത്തും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വണ്ടിയുടെ അകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്ററാണ് കെ സീരീസ് എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോൾ ബോണറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്നാലും ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഓടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ടിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ബോർഡ് റോളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അനായാസമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കാരണം ഇപ്പോൾ
അധികം സവിശേഷതകൾ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഗ്നീസ് ചെയ്യും നന്നായി ചേരുമെന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഗ്നീസിൻ്റെ ആ ഒരു റിലവൻസും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇഗ്നീസിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പൈസ കൊടുത്താൽ ബലിനെ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഒരു റാഡിക്കൽ ലുക്ക് റാഡിക്കൽ ലുക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ഇറ്റ് ഓർ ഹേറ്റ് ഇറ്റ് ഡിസൈൻ എന്നാണ് ഇഗ്നീസ് ഡിസൈനെ പറയാനുള്ളൂ കാരണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈനെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം ഒരു ഇൻബിറ്റീവിൻ ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാകുന്നില്ല അല്ലാണ്ട് ഒരു ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കാലം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഗ്നീസിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു ഓടിക്കാൻ രസമുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു കുഞ്ഞ് കാറ് കുഞ്ഞ് എസ് യു വി ലുക്കുള്ള കാറ് എന്ന് നമുക്ക് ഇഗ്നീസിനെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇഗ്നീസിൻ്റെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള രക്ത ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ബെല്ലായി കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റോഡ് നോയ്സൊക്കെ കുറവാണ് റോഡ് നോയ്സ് കുറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കട്ടഡ് റോഡിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് റോഡ് നോയ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ റോഡ് നോയ്സും കുറവാണ് സ്മൂത്താണ് വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കെ സീരീസ് എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയും കെ സീരീസ് എഞ്ചിൻ ഇന്ത്യയിലെ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിൽ മികച്ച എഞ്ചിനുകളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇഗ്നീസിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ സംഗതി വ്യത്യാസം നല്ല ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ട്യൂണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം